寂寞江，我写的胳膊都快抽筋了。差不多了，今天就到这儿吧。是不是被我的光辉岁月迷倒了？哎，这张什么时候拍的呀？哦，这张啊，孙佳玉离开武警特战队之前，我就记得那会儿，老程跟周爽刚刚结婚。嗯，那这个女孩是谁呀、啊？不会是你的初恋女友吧？不是，孙佳玉的女朋友，叫沈五月。哎，我们当时都一起玩了。五月，这名字好听。哎，那他现在……季国娇，我肚子好饿，申请加个餐行吗？好，你等着吧。好嘞。坚持每天练声，对，来坚持每年会举办一系列的音乐会。对，这可能在……也不知道警方有没有搜索到刘伟的消息。发恶灰灰，就光把心放到肚子。你别说啊。那刘伟演我演的还挺像，我自己看都觉得像。你一个戏精还吐槽别人？我怎么戏精了？你当初为了查案，假装喜欢我、追求我，甚至利用我，这笔账我还没给你算呢。哎，吃点水果，消消气。伪装了自己的目的接近你，别有用心的待在你那儿。是我不对。但我真的没有假装喜欢你，是扎扎实实的你动了心。对我这个哥们儿动了心下雨了吧？其实我昨天也梦到那小子了，梦到他拉琴的样子。他的葬礼我也没参加，要不然明天你带我去看看他吧。就当做 K K 不存在吧，我想这也是战宇的意思。如果不是真的那样一个家庭，他一定是个令人骄傲的好孩子。坦白说，战宇的死，我也有一定的责任。如果跨年夜那天晚上，我愿意给他一次机会，跟他好好谈一谈，可能悲剧也就不会发生了。你为什么不愿意相信他？我之前根本无法理解他为了钱背叛我，直到我在里头遇到一个叫马林的孩子，他跟战宇很像，为了个爷爷救命的保险金，失手杀了人，背叛了死魂，从此失去了光明的前途。听完他的故事，我才知道，钱对于战宇而言有多么重要。一分钱难倒英雄汉，更何况他是个二十出头的孩子，他是那个家唯一的支柱。战宇。
在于这一生虽然短暂，但也有在夜空中划过的耀眼瞬间，让看到他的人铭记一辈子。我的人生中还有过这样一个人。你说的是孙佳玉吗？看来严胜已经告诉过你我们三兄弟的故事了。他就葬在离这不远的地方，你陪我去看看他。儿子，小玉年没过来看你了。放心吧，打火机我没弄丢，过段日子我肯定拿回来。这个墓碑上怎么就写了这些字呀、啊？是为了保证这些英雄的家属不被毒贩跟踪报复。我刚进禁毒大队那会儿，认识一个老大哥。有一次他在伪装侦查的时候，不小心碰到他的丈母娘和女儿。女儿忍不住喊他一声爸爸。他虽然当场没有答应，但三天过后，他们家还是被灭口了，被煤气熏晕，活活烧死。缉毒警是一帮行走在刀尖上的人，随时都会有生命危险，因为他们面对的永远都是那帮穷凶极恶的毒贩。那些毒贩都是在用命换钱。没有什么人性可言。那你有害怕过吗？我当警察，也不是天不怕地不怕，但不知道为什么，我虽然离开了警队，但我始终保持着对那份职业的忠诚和信仰。这一年多以来，每当我坚持不下去的时候，我都会回想起我曾经穿过的那身警服。最重要的，是想。你们三兄弟的感情一定很好吧？能给我讲讲你们的故事吗？开始了吗？十年前，我跟老程一起被调到武警特战队的时候，孙佳玉就睡在我的上铺。但那个时候。他是我最讨厌的。我这个人从小就爱冲老大，在武警特战队也一样。战友们看我各方面能力都很出色，家境殷实，人也仗义，免不了都供我称兄道弟的。那时候孙佳玉离我很近，但态度上却是对我最冷淡的一。后来我得知，孙佳玉是个孤儿。他那桀骜不驯的性格，让他在儿童福利院的时候经常惹祸。后来老院长担心他走弯路，才把他送到武警特战队。没想到，却成就了一名出色的战士。训练场上，孙佳玉是个拼命三郎，队里只有他能和我一决高下。我们俩自然是不打不相识。有一次我找他那麻烦，还赶上了上级领导突击检查。本以为我这回处分是挨定了，我没想到孙佳玉主动承担了责任。因为那件事，孙佳玉被罚负重十公里跑。那天下着大雨，我看见他在训练场上一圈一圈的跑，回到宿舍半点怨言都没有。我特别惭愧，也打心眼里觉得他是个男人
仇，就成了好兄弟，几乎每天都要腻在一起。原本残酷枯燥的训练，也变得有意思了。一次休假外出，我们在商店看中了那款杜鹏打火机，攒了三个月的钱才把它买了下来，还特意请人在上面。刻下了我们三个人的姓。就在那一天，我们正式结拜。按照年龄，老程是老大，孙佳玉老二，我老幺。半年后，二仔因为盗窃公墓被开除了。他几乎是用一种荒唐而可笑的方式离开。长达一年的时间，我们都失联了。在有他消息的时候，他已经面目全非，跟毒贩混迹在一起。那是我第一次觉得人生如此荒谬，怎么都想不明白，人怎么说变就变。一年后，我和老程一起考入了市禁毒支队，成为了光荣的缉毒警察。就在我想要忘掉二子的时候，我得知二子当年离开部队的真正原因，是到了邓坤的贩毒集团去当卧底。能被上级挑中去当卧底的，一定是最优秀的兵。我很开心，二子还是当年那个二子。后来的事儿，你应该听说。我就是不甘心啊！我凭什么比二子差呀、啊？我多希望我就是当年那个最优秀的兵。这些年来，我一直都挺愧疚。曾经发誓同生共死的三兄弟。以为一辈子可以不离不弃的三个人，一不小心就走散了，三分之一就变成了永远无法填补的残缺。这个就是你开三分之一的原因吧？我开餐厅是因为我喜欢吃。不过二子生前最喜欢吃的东西就是海鲜。没想到你还挺深情的，季乔，你第一天认识我，只要你有酒，哥哥都是不是？就你这身体还喝酒，老老实实喝果汁吧。时间不早了，咱们走吧。二仔，走了，回见吧。忘了给你介绍了，这姑娘叫季乔，是你未来的弟媳妇儿，长得漂亮吧？你叽里咕噜在讲什么呢？啊！我跟二姐说，你叫季乔。众所周知，梨园幺二三幺特大杀人案一审已经结束。之前被锁定的犯罪嫌疑人严某已经被无罪释放。有消息称，杀人案死者并非是一名普普通通的大学生，而是一名涉世很深的毒贩。
，而之前在媒体面前声称严某一定是凶手的死者之父，也因吸毒被拘，目前正在戒毒所接受强制戒毒。喂，小欧。喂，先生，这里的新闻你看到了吗？今天一早就看见了，但这料不是我报的。我答应过你，不会利用战宇的身份炒作。会是谁走漏消息啊？庭审时不是没有媒体在场吗？这些记者也有可能混进庭审现场啊。这年头，他们为了炒话题，什么事干不出来啊？这帮揭露别人隐私的无良记者，人都已经死了，不能让人家走得安静一点。小欧，事已至此。你着急也没什么用了，要怪也只能怪战宇自己犯了错，他从一开始就走错了路。死者的父亲刻意隐瞒了他儿子是毒贩的事实，从某种程度上来说，这是对大众的欺骗。他利用了大众的同情心理，引导舆论，从而引导整个案件的发展。嗯，知道了。我已经看过新闻了，我会让人去查一下是哪个无良记者泄露庭审信息的。找到有什么用？美青阿姨肯定知道了，战海龙也被抓了，他现在一个人可怎么办啊？要不我们抓办，去看看他。美青阿姨一直对你的误解很深，现在战宇贩毒的事被爆出来，她一定觉得是你干的。你还是别去了，我自己去看看吧。解铃还需系铃人，我早就该过去看看他了，不就是被骂几句吗？没关系。再说了，你不是答应过老张，这七天对我寸步不离吗？吃饭。是找李美琴的吗？阿姨，她不在家吗？别提了，她最近啊神神叨叨的，整个人都很不正常。这不，晕倒了，送医院了。您知道是哪一家医院吗？人民医院。阿姨，您醒了。家里出了这么大的事儿，怎么不跟我联系啊？我问过医生了，他说你只是血压有点高，身体有点虚弱，休养两天就好了。我怎么还不死啊？死了就一了百了。阿姨，你别这么想，我已经让我爸给您安排好了姑姑头坏死的手术，钱您不用担心。小雨生前没有完成的事儿，我们帮他完成。不要贴小雨，你口口声声说帮小雨，小雨死的那么惨，你为什么要跟那个杀人犯在网上泼脏水啊？阿姨，您真的误会了，网上的消息不是我们放出去的。那还有谁？他就是为了洗脱自己的罪名才诬陷小雨。否则，小雨怎么可能成毒贩？那么好的孩子，他怎么可能是毒贩？怎么可能是毒贩呀？那天在法院上，警方的指证你也听到了。我到现在也不愿面对这个真相。我们都不愿意相信小雨是毒贩。可这就是事实。他
犯了错，不代表他就是坏孩子。他一直在努力悔改，积极的配合严谨和警方查案。他从来就没有放弃过自己。妈妈害了你啊，小雨。小雨，小雨，哎，来了
我一定做一个令你骄傲的弟弟。姐，你对我们这么好，我想就像现在这样，照顾你一辈子。对不起，可能这就是命吧。小雨。不是了，我没什么胃口，想上去休息一下。哦，吃完饭记得报晚上任务完成了。刘伟终于出现了，是吧？就在西南边境外的小镇上出现过，你过来看，把它放大。我们的人经过跟踪调查，已经可以确定刘伟就藏身在这个镇上的一处地下作坊里。这太好了，那咱们赶紧申请，让境外警方协助办案吧。现在比较棘手的是，这个地区被当地的黑势力塞桑纳掌控，就算联络当地警方，他们也不敢介入。刘伟真是看中这点，才隐身在此的。刘伟跟这个塞桑纳很熟吗？不仅很熟，而且还救过他的命。塞桑纳已经下命令全面保护刘伟的安全，那咱们只能等等了，等刘伟离开那儿，再找机会下手。需要我们增援吗？暂时还不需要，我的人已经安插在了地下作坊的周边，我也会连夜赶过去亲自指挥。这次一定不会让他跑了。嗯要下雨啊！下雨天好啊，下雨天就不用铁人三项了。不是给你的，我们一会儿要去戒毒中心体检，你需要空腹。这么快就到一周了。吃吃烟啊！白狗包，白狗包。等会。Q。
ูมาโฮเทมงให้หนังตาโก้慢点儿，这个东西有点凶哦。喂，陈大哥。体检报告收到了吧？收到了，刚看完。尿液检验呈阴性，各项指标都很正常，体重还长了三公斤。天天吃素，没接受啊？走，都是你的功劳啊。没有，还是严谨自己努力的成果。你让他接电话。这七天过得很滋润呢。那是相当的滋润。两件事啊，一件事又给漏了。我们正在商量抓捕方案。他人现在在哪儿？境外，躲在一家地下作坊内，被当地黑社会盗了。我们一直很难下手，这线索还是交给人提供。刘伟身上肯定会有武器，你们一定要小心。你放心吧。第二件事，李川那边已经安排好了，成绩了就看你的了。我会把人带到现场。OK OK OK， 知道了，辛苦了。真的有刘伟消息了？人在境外出现了，老张他们正在安排抓捕，但难度很大。希望一切顺利。要是刘伟能被抓住，战宇的案子就能水落石出了。是。好了，你体检合格，我监督工作也完成了。一会儿我收拾一下东西就走。七天还没过呢，要走的话也是明儿走啊，对吗？今晚走和明早走有区别吗？有区别啊！你看这一周你付出这么多，我好歹做一顿大餐表示表示。咱们兄弟俩客气什么呀？山高水长，来日方长，有的是时间把酒欢歌。我好多地方都被带你去玩呢，再待两天就两天，就当度假了，你看行吗？严总，你的好意我心领了，但我也有自己的事儿要忙。防你啊，那么粗心大意，店里指不定乱成什么样子，我也不能欺负一个孕妇啊。车我已经叫了，今天必须撤。不行，你不能把我一个人扔这儿。说好了在一起七天，少一分钟一秒钟，都不叫七天。懒得听你唠叨，松开。啊，不松，不松。你看，天马上黑了。山路特别不好走，人师傅过来，万一路上打滑，出了事故，那伤的不是一个人，是一大家子人。我求你了，小豪，明儿走吧，好不好？嗯，好吧，给兄弟一个面子，明儿再走。但明儿走你再拦我，我可报警了。行，啊。摄像头我拿走了，今天晚上不会再侵犯你的隐私了。哎，终于能睡个安稳觉了。时间不早了，我先睡了。这么早睡啊？困了，你也早点睡吧。啊，是该早点睡啊。最近辛苦了啊，睡个美容觉好。着凉了呀？可能夜跑的时候风吹着了，没事，洗个热水澡就好了。嗯，晚安。晚安。
。是啊，怎么停电了？你说这么好的别墅怎么会停电呀？搞死人了我！可能外边雨下太大了，把线路给吹断了。没事儿，怕吗？我不怕。行吧，那你早点睡吧。啊。你早洗完了吗？没呢，别提了。刚洗上头，泡沫还没冲呢。没热水你怎么洗呀、啊？再不对，我都洗冷水澡。放心吧，没事儿。那你洗完多穿点衣服，别着凉。好，姐睡吧啊。你怎么在这儿啊？哎，我好像有点发烧，屋里没有空调，太冷了。我就想给你们挤一块水，两个人在一块暖和一点。怎么这么烫呀？会这么受重了吧？看来你背地里也上诅咒了。你等着，我去给你找药。哎，不用了。我,我从小啊就不吃药。捂严实点，出点汗就好。我发誓，我只睡觉，我什么都不做。那你转过去，转过去。不如记得皇子来耍流氓。我都这样了，我怎么耍流氓？我喜欢你，能叫耍流氓吗？我一直以为你把我当兄弟。瞧你这勇猛无敌、怀揣绝技的样子，不把你当兄弟都不行。哎呀，就是，哎呀，哎，得了，我是戴口罩。赶紧睡吧。谁说只睡觉什么事儿都不干呢？不知道，不是我说。你再乱摸我，我咬你了！咬啊！哥是人妖，快叫人妖！即便你怎么样。现在老实了吧？别吃苦肉气了，赶紧起来！哎，别叫我了，我动不了。老板打个幺二零。装什么装？赶紧起来！不就踢了你一脚吗？啊，我没装，我腰动不了，快打幺二零。你腰怎么了？啊，估计是钉子错位了。什么钉子呀？
是一种很玄的东西，如影随形，无声又无息，出没在心里，转眼沉默，我在寂寞。抗拒，特别是夜里，不想你到无法呼吸，恨不能离弃，朝你狂奔去，大声的告诉。失去世界也不可惜。